Welcome to School Space. Plus one accountancy le first chapter ya introduction to accounting le basic terms in accounting ana amala discuss idu kondu irikkunnathu. Kaiyna class le amala amala paranjittulla rendu part aayittana njan idu eduthittullathu basic terms in accounting. Amala basic terms in accounting le discuss cheyda partagal onnu entity endanannum adu pole transaction adu pole thanne asset adinde classifications aaya current asset fixed asset. Pinne liability Liability in the end, classify the tender, current liability, non current liability. Pinamal jay that is sales and the purchase and the revenue and the other, other will expense and the other, expenditure, then profit, gain, then loss. It ring carrying along the number basic terms in accounting. This case is the end of class. The other one is the other one. The other class is the note of the side. Digital board will provide a unit. Kritya might be a lavender. They are the idiot comes from Mika and the video are they might have gone on the dangle. It in the last part on a introduction to accounting in the last part on the good thing. Another Kritya might have material a particle in a description of the tender above a ladder of the money can answer Mika. Okay, the container session last part can answer Mika. In the amulet discuss the ambo on the other the basic terms in accounting on a discount and none of them. Okay, discount is the deduction. In the price of goods of sold, okay. Now, our sadan will come ball. And then, our corporate deductions, our price will cut down. Like, our discount will be given. No, like, but discount is two terms. Our word is written. It is offered in two ways. In the banana, discount is in the other offer. Say, in the two ways, our discount is. Terang diri cutun de. Alah, onna onna amat anu yang barayam bohun de. Discount de, dua deran discount gulun de. Ure discount ane, ende trade discount um, pinne cash discount um. Ini dua discount gulun de. Adi amak anu kah? Discount an dana ni ambarnu. Discount is the deduction in the price of goods of sold. Yamalur saadanam, wangum bo, cutun na, ure deduction ane, ure korawa ane, price lebi rende korawa ane, discount an de barai nade. Le, inu kah? First time you have trade discount and then you have to pay cash discount and then you have to pay trade discount and then you have to pay offering reduction of agreed percentage of list price at the time of selling goods is one of the way of giving discount. Such discount is called a trade discount. And then you have to pay offering reduction of agreed percentage of list price at the time of selling goods is one of the way of giving discount. Such discount is called trade discount. What do you think? One. Oru goods, alangkah itu sahaja purchase ini nasi meh. Tengah ni oru pinnya oru oru per oru oru seller anu bijari kah. Tengah ni oru business nara tanu oru ala anu bijari kah. Apa yang ni ada? Yang ni oru oru customer orang dengan ente shop ini ni ada itu. Oru sahaja mangi cum. Le, apa sahaja mangi kah? Sami, ada sami itu ni mangi kah? Ada time itu ni ni anu discount buat kah? Cash ni anu oru mangi cah. Apa ni ada itu? Ni anu ada itu. Oru ten thousand ni sahaja. Wangi cikai, jangan anu do, orang orang five orang five hundred discount untuk to, nine thousand five hundred aja amade. Anggane yang lada discount ini, amala trade discount itu beri ini, okay? Clear aja ni jari kono. Trade discount itu beri ni lada, ah samayat, amala saada ni bilkan na, ah samayat ni amala nisci dera amount ni dera koracchi gurka. Anggane ti ni amala trade discount itu beri ini, okay? Aduh, ready cash ni jari kono amala saada ni wangi nado, apa tu untan dera, ah one time itu nanti ya, ini discount gua dekam. Ini ada tu dah itu anak ni ane beri kamu tu cash discount anda orang nak. Cash discount anda pernah. After selling the goods on credit basis, the debtors may be given certain deduction in amount due to the in case of if they pay the amount within the stipulated period of or earlier. This deduction is given at the time of payment in the amount is payable. Hence, it is called cash discount. Nampol after selling, orang kurus sama orang bintik aja. Itu yang dia, abit tek kurus yang dia nak credit ni. Kadat ini orang melayang kurut tadi. Orang orang alkan dia tu, orang kadat ini kurut tu. Apa orang orang alkan create, ada debtor yang dia alkan. Nampol, nampol kadat ini orang ni lah, payah sahaja orang ni lah, ni lah. Apo, apa abik tu barang ni orang 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 dua, tiga masa ini saya, ini orang orang nampol ni dia product ni dia kadat ini kurut tu ni dah. Ni lah, abik kurut ini saya, saya abik tu, ini amount ni dua masa ini saya dia tu, adu. Tiri cerak um. Ya tiri cerak mana samiye tu? Eh, payment ni cerita samiye tu. Orang ten thousand ni rupee sendiri, orang sahaja ram. Alanggil, ni anak dedu, orang vektik ni anak. Ini shopan tu, ni anak orang vektik kudu tu. 
അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് അത് കടത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം തരാമെന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു ആ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് ആ വ്യക്തി ആ ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു തന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ടൈമിലാ തന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ ടെൻ തൗസൻഡിൽ മുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ചിട്ട് ഒരു നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്തു ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണ ആ പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ട്രേഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സാധനം വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വ്യക്തി തരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ വ്യക്തിക്ക് ചില ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണെന്നും ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണെന്നും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് വൗച്ചർ എന്താണ് വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൗച്ചർ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാറല്ലേ വൗച്ചർ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ വൗച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വൗച്ചർ അല്ലേ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ദ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വൗച്ചർ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ആണ് വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ആ എംപ്ലോയീസിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് സാലറി കൊടുക്കുകയാണ് മന്ത്ലി നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സാലറി എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ അവരോട് ഒപ്പിടിപ്പിച്ച് വാങ്ങി വെക്കണം അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് കാരണം നാളെ ആ വ്യക്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സാലറി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കത് എവിഡൻസ് വേണം കൊടുത്തുകൊള്ളിന് എവിഡൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക ക്യാഷ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വൗച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വ്യക്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് എന്താ ആണ് നരേഷൻ എന്താണ് എന്ന് എഴുതുക എന്താ എന്തിനാണ് ഇത് കൊടുക്കുക എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി ഡേറ്റ് എഴുതി വൗച്ചർ ഓരോ നമ്പർ വൗച്ചറിനും നമ്പർ എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കീപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ഭാവിയിൽ ഇനി ആ വ്യക്തി തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ആ തിന്നു എന്ന് പറയുന്നുള്ള എവിഡൻസ് ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ വൗച്ചർ എന്ന് പറയുക വൗച്ചർ സാലറിക്ക് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ സാലറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം റെൻറ്റ് കൊടുത്താലും ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ എക്സ്പെൻസിനും ഇൻകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം If we buy goods for cash, നമ്മൾ ഒരു ഒരു സാധനം ക്യാഷിന് വാങ്ങിച്ചു ഈ വി ഗെറ്റ് ദ ക്യാഷ് മെമ്മോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മോ കിട്ടും അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മോ കിട്ടൂലേ അല്ലേ ബില്ല് ചോദിച്ചാൽ തരും അവർ അല്ലേ ഇഫ് വി ബൈ എ ക്രെഡിറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ ഇൻവോയ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇൻവോയ്സ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഒരു ബില്ല് തരും നമുക്ക് അല്ലേ ഇത്ര ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ബില്ല് തരും അല്ലേ വെൻ വി മേക്ക് എ പേയ്മെൻറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ റെസിപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ പൈസ കൊടുത്താൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം 
ഗുഡ്സാണ് എൻ്റെ ഗുഡ്സ് അല്ലേ ഇനി മൊബൈലിൽ കൂടെ ആക്സലറീസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പം അതെന്താണ് എൻ്റെ ഗുഡ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ ഒരു പലചരക്ക് കട നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഗുഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് എല്ലാം വരും അല്ലേ അതൊക്കെ അയാൾ എന്താണ് ഗുഡ്സാണ് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു പലചരക്ക് കട നടത്തുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ ആൾ ഇരിക്കുന്ന ടേബിളുണ്ട് അയാൾ ക്യാഷൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ടേബിളുണ്ട് അതൊരു ഗുഡ്സാണോ അല്ല അത് ഗുഡ്സ് അല്ല കാരണം എന്താ അതായത് വിൽക്കാനല്ല ആ ഫർണിച്ചർ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്താ അയാളുടെ ഡെയിലി ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതൊരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് അല്ലേ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ അത് വിറ്റ് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇനി അതർ വേർഡ്സ് ഐ ഇ ഇൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പറയുക ഇൻ അതർ വേർഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ടേം ഓഫ് ദ സോറി ഇൻ ദ ടേം ഓഫ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ ടേംസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഇൻ വിച്ച് ദ ബൈങ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനം പിന്നെ അത് വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് വിൽക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ചെ ചില കമ്പനികൾ എന്താ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എന്താ അത് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും ബൈങ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെല്ല് ചെയ്യും ചിലവർ ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യും അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഐറ്റം ദാറ്റ് ആർ പർച്ചേസ് ഫോർ യൂസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആർ നോട്ട് കാൾഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ചില ഐറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പലചരക്ക് കടയിൽ പിന്നെ എന്തല്ല പലചരക്കുകളാണ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ അയാൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയർ എന്തല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ എന്തല്ല അതൊരു ഗുഡ്സ് അല്ല അതെന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്തല്ല അതൊരു ഗുഡ്സായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല വിൽക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു ഗുഡ്സ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫോർ എ ഫർണിച്ചർ ഡീലർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ചെയർസ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് ഇസ് സ്റ്റെർമൽ ആസെറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്താണ് ഒരു ഫർണിച്ചർ ഡീലർ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെയറും ടേബിളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അത് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അല്ലാതെ എന്തല്ല അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനല്ല ആണോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഫർണിച്ചർ ടേബിളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പലചരക്ക് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു പലചരക്ക് കടക്കാരന് ഫർണിച്ചർ ടേബിൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്തല്ല അത് ഗുഡ്സ് അല്ല അത് അയാളെ യൂസിനാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ വൈൽ ഫോർ അതേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ അസെറ്റോ ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും ഫർണിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റ് അസെറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഫർണിച്ചർ ഗുഡ്സ് അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും അത് അസെറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ സിമിലർലി ഫോർ എ സ്റ്റേഷനറി മെർച്ചൻറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ഈസ് എ ഗുഡ്സ് വേർ ആസ് ദ അതേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് മനസ്സിലായോ ഒരു സ്റ്റേഷനറി മെർച്ചൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മളെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗുഡ്സ് അല്ലേ അല്ലേ സ്റ്റേഷനറിയാ ഗുഡ്സ് ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അയക്ക് വേണ്ട സ്റ്റേഷനറി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു ആ സ്റ്റേഷനറി എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് വാങ്ങിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഷോപ്പ് ഒരു പെണ്ണ് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് നമ്മളൊരു ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്ന നമ്മളെ നമുക്ക് എന്താണ് അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് വാങ്ങിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേഫോർ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്താണ് അത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷനറി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്താണ് ഒരു ഗുഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് വൗച്ചേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ അക്ക
അല്ലെങ്കിൽ വുഡ്സ് ബൈ ദ ഓണർ ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഫോർ ദ പേഴ്സണൽ യൂസ് നോൺ ആസ് ദ ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലേ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓണർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നാണ് അത് കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ എന്തെയ്യും ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടോ ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എമൗണ്ട് കുറക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പർച്ചേസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പർച്ചേസസ് ആർ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊക്കേർഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ഓർ സെയിൽ പർച്ചേസ് എന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പ്രൊക്കേർഡ് ചെയ്ത് സംബന്ധിച്ച ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മളൊരു ഞാനൊരു മൊബൈൽ കട നടത്താണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഷോപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്സിനെയും അതാണ് ഞാൻ പ്രൊക്കേർഡ് ചെയ്ത് സംഭരിച്ച സംഭരിച്ച തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത നമ്മൾ സംഭരിച്ച എല്ലാ ഗുഡ്സിനും ക്യാഷ് നമ്മൾ ക്യാഷോ ക്രെഡിറ്റിനോ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വാങ്ങിച്ച എല്ലാ ഗുഡ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ സെയിലിനു വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച എല്ലാ ഗുഡ്സും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റോക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ബേസിക് ടേംസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്താ നോക്കാം സ്റ്റോക്കിന് നമ്മൾ വേറെ ഒരു പേര് വയ്ക്കും ഇൻവെൻട്രി എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടും ഒന്നാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കേട്ടാലും ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് സെയിം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം സ്റ്റോക്ക് എന്താ നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി ഇസ് എ മെസ്സേജ് ഓഫ് സംതിങ് ഓൺ ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് സ്പെയർസ് ആൻഡ് അതർ ഐറ്റം ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വരും സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഞാനൊരു മൊബൈൽ കട നടത്താൻ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എൻ്റെ ഗുഡ്സിനെ എന്ത് പറയും ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് കയ്യിലുള്ള ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയും സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്റി ഈസ് എ മെസ്സേജ് ഓഫ് സംതിങ് ഓൺ ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് സ്പെയർസ് ആൻഡ് അതർ ഐറ്റം ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻവെൻട്രി തന്നെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലേ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്താ നോക്കാം എന്താണ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ദ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹോൺ ഹാൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വെൽ ആൻഡ് ലൈ അൺസോൾഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇസ് കാൾഡ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്നും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇന്ന് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ മൊബൈൽ കട നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഇന്ന് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നമ്മൾ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് ആ തേർട്ടി മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് എത്രയുണ്ടോ എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് മൊത്തം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് ഇതാണ് എൻ്റെ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലുള്ള പിന്നെ ഒരു ഒരു ദിവസം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാർച്ച് ട്വൻറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇനി ഇയർ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ക്ലാസ് ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മാർച്ച് ട്വൻറ്റിന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയും അന്ന്
enterprises and the amount for buying goods and services on credit. We have to pay product. We have to pay for the debtors. We have to pay for the mobile. We have to pay for the mobile. Apa anda suka tu orang tenor cuci cuci? Eni kiri mobile phone orang. Adun deh dah madi. Nian ippo cash dah lila. Bawa bilan dua masa ni teram. Apa nian mobile phone itu urut tu? A mobile phone an deh tu. A wkti dua masa ni ni tu cash teram mana pernah ni tu lah. Apa anda sama tu cuci orang? A anda suka tu ayah wkti ni nian debtor an urut tu. Karena dah ayah la ni kiri cash teram an deh. Adun nian pernah debtor ada person or other entities. Who owed an enterprise an amount of buying goods and services on credit? And then I had done that. Then number ten, then that. Then buying it. Then goods on credit. Cut it. Then that. Then that. So buying it. Then that. 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 Then Le, debtor na air opposite na creditor. Creditor are person and other entity who have to be paid an enterprise an amount for providing the enterprise goods and service on credit. Nammal eru, e, nammal eru mobile kada naratu na alandu jari ka. Ah, mobile kada, enik, nyan endi mobile phone wholesale ayatu, uru baru mobile phone nyan endi wangi kondo beru. Le shopla. Apo, nyan endi cash kudu kelila. Le, nyan cash kudu tonan daripanda la. Le, full lighter, full amount ayatu mukodu kanga gila. Apo, nyan endi creditor na wanga. Apa yang anda sambandi je tu orang? Nyalah mobil saya orang yang anda sambandi je, anda kredit tera ada, ah, wkti. Apa? Nyalah payah kodik kan yang lalai gelai ni, apa simple itu barang? Nyalah cash kodik kan yang lalai gelai ni, apa yang anda barang? Kredit tera anda barang? Le, kredit tera ar person and, alangkah or other entity who have to pay an enterprise an amount providing the enterprise goods and services on credit. Nyalah mak provide itu goods and services, mak provide itu wkti gelai amalan di barang? Kredit tera anda barang? Apo? Nyalah mudah first chapter berada complete itu ente. Apo, ada kengilum, anda bidya arti kalau ke, anda kalau doubt tu kalau anda kengil, kerthi mai itu komen di box sini, cahid gaya jangan anda answer barai ni dah ane. Apo, ini chapter, buat complete ay, ini dengan satu fokus seri ay itu, buat satu short ay itu video jangan cahid anda desi kene. Apo, itu kerthi mai itu, kerthi dewasa kalau ni, jangan itu post cahid ni dah ane. Apo, adat ta, satu classroom ay itu jangan terima button beram, ellah berikum, thanks.